తీసుకొచ్చి న్యాయం చేయాలని బైఠాయించారు ఈ పరిణామంతో తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం వచ్చిన సామాన్యులు విస్తుపోయారు వారి సమస్యలే పరిష్కారం కాకపోతే మా పరిస్థితి ఏంటి అని ముక్కును వేలేసుకున్నారు ఇంతకీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం వారు చట్టాలు చేసే పెద్దలు అసెంబ్లీలో ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించే స్థాయిలో ఉన్నవారు అలాంటి నాయకులు సాధారణ పౌరుల కోసం కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ కొచ్చారు కింద కూర్చొని నిరసన తెలిపారు దీంతో అక్కడికి వచ్చిన వారు విస్తుపోయారు ఆ నాయకులకి కష్టం వచ్చిందో అర్థం కాక తికమక్ పడ్డారు అధికారంలో ఉన్న పెద్దలే వచ్చి రెవెన్యూ భవన్ లో నిరసన చేపట్టడంతో అధికారులు నానా హైరాణ పడ్డారు కింద కూర్చున్న వారిని లేపడానికి తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేశారు కలెక్టరేట్ లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ లో హఠాత్తుగా సింగన్మల ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ విప్ యామిని బాల ఎమ్మెల్సీ సమంతకమణి తమ అనుచరులతో వచ్చారు జనం మధ్యలో కూర్చుండిపోయారు వీరికి చీఫ్ విప్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి మద్దతు పలికారు ఒక సందర్భంగా సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేశారు నీటిని విడుదల చేయడానికి ప్రయత్నిస్తామని హామీ ఇచ్చేవారు ఆ నేతలు బైఠాయించారు అనంతపురం జిల్లాలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి అదృష్టవశాత్తు తుంగభద్ర జలాశయం నిండింది ఈ నేపథ్యంలో మిడ్ పెన్నార్ డ్యామ్ కింద సింగన్మల నియోజకవర్గంలో ఒకటి నుంచి ఇరవై తొమ్మిది తూములున్నాయి వీటి కింద ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఎనభై వేల ఎకరాల భూమి సాగవుతోంది అయితే ఈసారి సకాలంలో నీళ్లు విడవకపోవడంతో రైతుల నుంచి పెద్ద ఎత్తున నిరసన వ్యక్తమవుతోంది తీరా నీళ్లు వదిలే సమయంలో కెనాల్ ఆధునీకరణ పనులు మొదలయ్యాయి దీంతో పంటకు నీరివ్వకపోవడంతో రైతుల ఆశలన్నీ నీరు గారిపోయాయి ఈ పరిస్థితుల్లో రైతులంతా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెంచారు కాలువ పనులను సైతం అధికార పార్టీకి చెందిన ఒక ముఖ్య నేత అనుచరులు చేపడుతున్నారు అందువల్ల నీటి విడుదల పూర్తయిన తర్వాత పనులు చేయాలని కోరుతూ యామిని బాల సమంతకమణి విజ్ఞప్తి చేశారు కానీ కాలువ పనులు చేస్తున్న వారు ఆ నేతల మాట వినలేదు దీంతో ప్రభుత్వ పెద్దలు జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి దృష్టికి విషయాన్ని తీసుకెళ్లారు అయినా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు ఈ పరిస్థితుల్లో ఆయా నేతలు ఏకంగా గ్రీవెన్స్ లో బైఠాయించారు మూడు గంటల పాటు ఈ బైఠాయింపు కొనసాగడంతో అధికారులు ఇబ్బంది పడ్డారు జిల్లాలో అధికార పక్షమే ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తోంది ఇక్కడ బలమైన ప్రతిపక్షం లేకపోవడంతో అధికార పార్టీపై బాధ్యత పెరిగింది జిల్లాలో తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు ఉండడంతో తాగునీటికి పోరాటం చేస్తున్నారు తొంభై రోజులు కాకుండా నూట ఇరవై రోజులు నీటిని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆయా నేతలు బైఠాయించారు వారి డిమాండ్ ఉన్నత అధికారులు అంగీకరించిన తర్వాత దీక్షను విరమించారు అనంతలో ప్రధాన ప్రతిపక్షాలు రైతుల గురించి పట్టించుకునే పరిస్థితులు లేకపోవడంతో తామే ఆందోళనకు దిగవలసి వచ్చిందని టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నారు మొత్తానికి పరిణామం చూసి సామాన్యులు ముక్కును వేలేసుకున్న మాట నిజం